جس کوئی حرج نہیں السلام علیکم میرا نام سید مدثر ہے اور میں بزنس سیکٹر میں جاب کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم بزنس ٹو بزنس جو ڈیلنگ ہوتی ہے اس میں مثلاً ہم را مٹیریل کوئی سپلائی کرتے ہیں کسی کو تو اس میں ہم کیش پرائز جب دیں گے تو وہ الگ ہوتا ہے اور کریڈٹ ٹرمس پہ جب پرائز دیتے ہیں تو وہ الگ ہوتا ہے تو اس میں جو کریڈٹ ٹرمس میں جو پرائز ہم انکریز کرتے ہیں تو یہ کیا سوت میں آئیں گا بھائی نے ایک سوال کیا کہ جب انسان جو ہے تجارت کرتا ہے تجارت میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز خریدتا ہے آدمی اور کیش لیتا ہے تو اس پہ ایک ڈسکاؤنٹ ملتا ہے کم میں دیتے ہیں اور اگر وہ کریڈٹ ادھار لیتا ہے تو اس میں زیادہ رہتی ہے رقم تو اس معاملے میں دیکھیے اگر مثال کے طور پر ایک چیز ہے جس کی قیمت سو روپیہ ہے کریڈٹ اگر آپ جو ہے ادھار لیتے ہیں مجھ سے تو میں اسی روپئے میں دوں گا اور اگر آپ جو ہے ادھار نہیں کیش دیتے تو میں یہ چیز کو جو ہے آپ کو جو ہے پچہتر روپئے میں کر دوں گا تو اور پانچ روپئے آپ کو اضافہ دوں گا تو یاد رکھیے اس معاملے میں یہ سود نہیں ہے اس لیے کہ ایکچوئل پرائز کے اندر ہی آپ سب کچھ کر رہے ہیں نا مثال کے طور پر ایکچوئل پرائز ہے ہنڈریڈ گوڈس کی ایم آر پی سمجھ لیجیے ہنڈریڈ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کیش دوں گے تو پچیس مطلب پچیس روپئے کم کر دوں گا پچہتر میں دوں گا ادھار لوں گے تو اسی میں دوں گا لیکن ایکچوئل ریٹ کیا ہے چیز کا ہنڈریڈ روپیز ظاہر سی بات ہے یہ سود میں نہیں آئیں گا کیونکہ چیز ہنڈریڈ کی ہے آپ چونکہ اس کو سہولت دے رہے وہ ادھار دے رہا تو کیش ڈسکاؤنٹ آپ اس کو نہیں دیتے اور اگر وہ کیش لے لیتے وہ ڈسکاؤنٹ فائیو پرسینٹ وہ کیش ڈسکاؤنٹ ہے ایکچولی ٹھیک وہ آپ اس کو دے دیتے ہیں یہ ایک چیز ہے دوسری ایک شکل یہ ہے کہ سمجھ لیجیے چیز سو روپئے کی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کیش میں لیں گے تو سو روپئے میں دوں گا اور اگر ادھار لیں گے تو سو کی چیز ایک سو پانچ روپئے میں دوں گا اب آپ انکریز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس معاملے میں شیخ بن باز اور دیگر علماء کی اس پہ فتح وہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ جب ادھار دیتے ہیں اور ادھار دینے کی وجہ سے آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے اس کا کھاتا اس کا حساب اس کا کتاب اس کا ریکارڈ اس کے پاس جانا پیسہ لانا وہ سب کرتے ہیں تو لہٰذا پھر ایسی چیز پہ اگر آپ پانچ روپے بڑھا دیتے ہیں یہ سروس چارج ہوتا ہے یہ لینا بھی پھر درست ہے لیکن یہ ویری نہیں ہوگا بڑھیں گا نہیں کبھی ہاں مثال کے طور پر ایک سو پانچ دو مہینے ہوگا تو ایک سو دس تین مہینے ہوگا تو ایک سو پندرہ سمجھ رہا وہ سود ہو جائیں گا آپ نے ایک سروس چارج لگایا کہ آپ کا اکاؤنٹ مینٹین کرنے کے لیے دس مہینے بعد آپ دیں گے ای ایم آئیز میں دے رہے آپ دس مہینے میں دیں گے میں اکاؤنٹ مینٹین کروں گا آدمی آئیں گا پیسہ لے جائیں گا چیک بینک میں ڈالیں گا فلاں کریں گا تو لہٰذا سروس چارج لگایا جا رہا ہے تو اس پہ بھی علما نے اجازت دی کہ ایسا سروس چارج بھی لگایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی یہ بھی درست ہے جو آپ کیش ڈسکاؤنٹ کا آپ نے کہا اور اگر زیادہ ہوتا سروس چارج جو محنتانہ لگتا ہے تو وہ بھی زیادہ لیا جا سکتا ہے اس میں تھرڈ اگر دیکھیے کریڈٹ ٹرمس اگر بڑھتے ہیں جیسا پہلا ہم پرائز دیتے وقت ہی ایسا دیں کہ آپ کو تیس دن کے اگر ہم مہلت دیں گے تو اتنا پرائز ساٹھ دن کی دیں گے تو اتنا پرائز نو نائنٹی ڈیز کی دیں گے تو اتنا پرائز تو یہ کیسا رہیں گے اچھا بھائی نے کہا کہ محلت اگر الگ الگ ہو ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے چار مہینے اس کا کیا ہے تو بہرحال یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ بزنس کی نوعیت کیا ہے کس کائن کا بزنس ہے اور جب وہ منتھ گزر رہا ہے تو کیا اس پہ وہ کچھ محنت کر رہا ہے اس چیز کے بدلے اس کو کچھ پے کرنا پڑ رہا ہے فار ایگزامپل جیسا وہ جہاں سے گاڑی لے رہا ہے آپ کو دے رہا ہے لاکھوں روپے کی چیز ہے تو بہرحال یہ بزنس کی نوعیت پہ ڈپینڈ ہے کیا کیا جا رہا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ پھر جواب دیا جائے گا کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے عمومی بات تو بہرحال یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی